हेलो स्टूडेंट दिस इज द ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम देवस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आई एम नेहा पटेल योर बायोलॉजी टीचर चलो स्टैंड इलेवंथ में आप चैप्टर नंबर पांच एनु आज लैक्चर नंबर ट्वेंटी वन अने लास्ट लैक्चर है बराबर आप कूड़ लास्ट जो भू आ चैप्टर सपुष्पी वनस्पतिओ बाह्यकार विद्या आप पूर्ण करीशू आग बे कूड़ भाई गया तीजू कूड़ भरुआत करे जुओ आ कूड़ पूर्ण करता पे तक एक महिति आप दू कि आ कूड़ याद रखा हो सामान्य रीते स्टूडेंट एवं कहता हो कि कन्फ्यूज थी जाए भेगा थे बहुत सीम्पल वस्तु है जयरेप तब कूड़ याद करो छो तो हूँ वे वे कहू छू क्रम परफेक्टली याद रखो साथ साथ कोई एक कूड़ तब तैयार कर दो त्यारबाद लखी अथवा बोली और कूड़ तब तैयार जाते पहला करो मोढ़े बोलो बराबर पची शू करवा जयरेप तब बीजू कूड़ याद करो छो तो बीजा कूड़ में तेरे समझती वक्त आगनू जो पहलू कूड़ समझा एम एना विषय की महिती शू थी ए कम्पेरिजन करता रहें जो सीम्पल समझा चु हमेशा तेरे क्रम आज रखा पहलूँ फेबेसी कूड़ त्यारबाद सैकंड सोलेनेशी कूड़ और थर्ड जे आज भाई है ये ले ली एशी कूड़ सौ प्रथम आप पहला कूड़ विषे बोलीए तो जो पहलूँ जैसे फेबेसी कूड़ समझाया तरह अपने शू समझाया था ये कूड़ मैं कि पहला पेपिलियोनोइडी तरीके ओखातु थूं जेलेग्युनमिनेसी कूड़न उपकूड़ पची जयरे फेबीसी कूड़ समझा सैकंड तेरे शूँ कीधु ये कूड़ मैं कि सामान्य रीते मोटू कूड़ है बटाटा कूड़ तरीके ओखीत है एज रीते हमें लीलिएसी कूड़ जीशू तो ये कूड़ मेटी महिति शू रह कि लीलीना कूड़ तरीके जाणीतु है एक दड़ी वनस्पति प्रतिनिधित्व करे बीजू पबर है फेबीसी कूड़ में बधी द्विदड़ी वनस्पति थी सोलेनेसी कूड़ में द्विदड़ी वनस्पति थी हम जो जुशूँ लीलिएसी कूड़ में एम एक दड़ी वनस्पति उदाहरण है तो घनी वे एम कह के एक दड़ी वनस्पति धरावता जो कूड़ है यू वर्गीकरण करो तो आप आ कूड़ भरवा रहे समझाए सेम पची तरत ज आप निवासस्थान जो है तो पहला में शूत विश्व में बधे ज मे फेबीसी कूड़ सोलेनेसी कूड़ में आप जुं कि समशीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में जवा मे अँ एज वस्तु रिपीट करिए निवासस्थान तो अँ विश्व में बदेज विपरीत जो पहला में तू रीते तमने क्या कोईपण कूड़न कन्फ्यूजन भेग नहीं थाय बराबर पची जयरेप एना वनस्पतिक लक्षणों विषे बात करिए तो पेला बने में आप प्रकांड विषे स्पेशली भेला छे एम वृक्ष क्षुप छोड़ आरोही पहला में बीजा में शूत वृक्ष ने क्षुप परंतु खूबज भाग्य है ना वृक्ष जवा अँ भूगर्भीय कंदो वज्रकंदो गाठा मूड़ी साथ बवर्षायु छोड़ पहला तो आ वस्तु के आ कूड़ में छोड़ है एनु सवेश थाय छोड़ मोटा भागे के हो बहुवर्षायु हमें जो गांठा मूड़ी है ये वज्रकंद और कंद ए बदा शू है तो जो प्रकांड है एनुज रूपांतरित है जयरे प्रकांड खोराक संग्रे थी और रूपांतरित थाय हमेशा तेरे प्रकांड क्या प्रकांड रूपांतर हो भूगर्भ प्रकांड रूपांतर हो खोराक संग्रह थी और कंद जो रचना बनाए तो कंद कही है वज्रकंद एन उदाहरण सुरण है कि जेमा कंद पर सुरण जीव रचना जी शक तो ये अपने वज्रकंद कही गाँठा मूड़ी के जे सा रीते अपने हड़दड़ आदू एन उदाहरण जो एने गाँठा मोड़ी कहवाई है बराबर तो अँ भूगर्भीय प्रकांड तरूपण कर दर्शालू है और साथ आ कूड़ में आप छोड़ो सवेश करें ये वस्तु अँ तमने सवेश करे बराबर तो अँ सा रीते आ रीते तब त्रय कूड़ बहुत इजीली याद रखी सको बहुत सीम्पल है बराबर तो अँ सा रीते आ टॉपिक आम खास याद रखीशू आ लीली एसी कूड़ में कि ये लीली कूड़ तरीके जातु एक दड़ी वनस्पति प्रतिनिधित्व करे तब आज रीते त्रय कम्पेरिजन करता रहो तो बहुत ईजी है त्रय कूड़ याद रखा कहींप क्या कन्फ्यूजन नहीं थाय कि भेगा नहीं थाय शब्द बराबर चलो प्रकांड मे पति कहूँ है वनस्पतिक लक्षण में अपने तरत ज खबर है कोनी बात करे भण मे बात करे जुओ एकांत सॉरी अँ मुख्यत्व तलस्थ प्रकार तलस्थ तड़िए गोठवाये होने एकांतरिक प्रकार पर्णविन्यास से त्रय में प्रकार पर्णविन्यास एकांतरिक रो फेबीसी में एकांतरित पर्णविन्यास तो सोलेनेसी में लीलिएसी में तो आ रीते तब त्रय कूड़ इजीली याद रखी सको आज हूँ तमने खास आ वस्तु स्पेसिफाई करीस पहलूँ बीजू और तीजू त्रय कूड़ पर तेरे कूड़न क्रम भूलवा नहीं पहलूँ फेबीसी ज बीजू सोलेनेसीज तीजू लीलिएसीज याद रखा रहे चलो अनुपर्णीय जे आग से क्या कूड़ में अनुपर्णीय सोलेनेसी में 
રેખીય રેખીત રીતે પણ ગોઠવાયેલા છે અને શિરા વિન્યાસ કયા પ્રકારનો છે સમાંતર અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો કારણ શું એક દળી વનસ્પતિ છે એટલે આગળના બંને કુળમાં ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ હતો કારણ કે બંને દ્વિદળી વનસ્પતિના ઉદાહરણ હતા બરોબર જ્યારે પણ એક દળી આવે તો એમાં શિરા વિન્યાસ હંમેશા કયા પ્રકારનો હોય સમાંતર જ હોય સિમ્પલ તો અહીંયા આટલામાં તો આપણે વાનસ્પતિક લક્ષણો પૂર્ણ પણ કરી લીધા બહુ સિમ્પલ રીતે તમે આ રીતે યાદ રાખી શકો બરોબર હવે ફરી યાદ જ છે આપણને કે જ્યારે જ્યારે પણ આપણે પુષ્પ્ય લક્ષણો ભણવાની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ કોઈ ઉદાહરણ સ્વરૂપ એક વનસ્પતિ લઈશું અને એના પુષ્પ્ય લક્ષણોનું અહીં સુધીનું વર્ગીકરણ કરીશું અહીંયા આપણે એલિયમ સેપા એટલે કે ડુંગળી છે એના પુષ્પની વાત કરવાની છે સૌ પ્રથમ તો ડુંગળીમાં પુષ્પ કઈ રીતે ઉદભવે મેં જ્યારે પર્ણનું ખોરાક સંગ્રહ માટેના રૂપાંતરમાં ડુંગળી સમજાવી ત્યારે તમને સમજાવેલું છતાં તમારી જે ટેક્સબુક છે એમાં પેજ નંબર એટી પર જે ડુંગળીની ફિગર દર્શાવેલી છે જે કંદનો ભાગ છે એ જે ભૂગર્ભીય હોય છે એ પછી ઉપર જે લીલા પર્ણ દેખાય છે એમાં વચ્ચેથી ભૂંગળી જેવી રચના થઈ અને એના પર પુષ્પ ઉદ્ભવે છે છત્રક પ્રકારનો પુષ્પ વિન્યાસ એ પુષ્પ વિન્યાસ પણ એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટમાં જે મેં પુષ્પ વિન્યાસના પ્રકાર લીધેલા એમાં તમને સમજાવી દીધેલો છે બરોબર છત્રક એટલે કે પુષ્પ વિન્યાસ અક્ષ લંબાય છે તળિયું ટૂંકું થાય છે અને જે આમ ચપટો ભાગ છે એના પર આમ સળિયા છત્રીના સળિયાની જેમ પુષ્પ ઉદ્ભવે ગુચ્છામાં તો એને છત્રક પ્રકારનો પુષ્પ વિન્યાસ કહેવાય એટલે આપણે ઉદાહરણ સ્વરૂપે પુષ્પના વર્ગીકરણ માટે કયું લઈશું એલિયન સેપા વૈજ્ઞાનિક નામ છે કોનું ડુંગળીના પુષ્પનું આપણે અહીંયા ઉદાહરણ લઈશું બરોબર ચલો પુષ્પ વિન્યાસનો પ્રકાર પરિમિત છે એટલે એક જ પુષ્પ ટોચ પર ઉદભવશે અને એકાકી પ્રકાર એક જ પુષ્પ ઉદ્ભવે છે એટલે આગળ જ હમણાં મેં સમજાવ્યું એ જ પ્રમાણે કે ઘણી વાર છત્રક જેવા ગુચ્છમાં પુષ્પ જોવા મળે છે ચલો હવે સામાન્ય રીતે કે તમે જ્યારે પણ ડુંગળીનું પુષ્પ દર્શાવો તો એમાં આવું ઝીણા 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 ગુચ્છનું એ કામ દેખાય તો તમે વિચાર્યું કે આખું પુષ્પ છે આખું એક પુષ્પ નથી આખો એક પુષ્પ વિન્યાસ છે એ જે એક એક દાંડી જેવો ભાગ દેખાય છે એનું એક એક પુષ્પ દર્શાવે છે બરોબર છે એટલે પુષ્પ ભેગા થઈ અને જે છત્રીના સળિયાની જેમ ગુચ્છમાં ગોઠવાય તો એને છત્રક પ્રકારનો પુષ્પ વિન્યાસ કહેવાય તો ડુંગળીમાં છત્રક પ્રકારનો પુષ્પ વિન્યાસ જોવા મળે છે એકાકી પરિમિત અને છત્રક પ્રકારનો પુષ્પ વિન્યાસ પુષ્પ માટે ફરી દ્વિલિંગી જ પુષ્પ છે એટલે સ્ત્રી કેસર પુકેસર બંને જોવા મળે છે નિયમિત પુષ્પ છે ખબર જ છે આપણને સંમિતિ કયા પ્રકારની અર્ય પ્રકારની સંમિતિ બરોબર ત્રણેયમાં આ વસ્તુ સેમ રહેશે ચલો હવે એક નવી વસ્તુ અહીંયા આવે છે પરિપુષ્પ ચક્ર જે આપણે સમજી ગયા છીએ અહીંયા જ્યારે પણ શબ્દ પરિપુષ્પ ચક્ર આવે છે એ સમયે તમારે વજ્રચક્ર અને દલચક્ર એને અલગ સ્પેસિફાય કરવાના રહેતા નથી રીઝન શું પહેલાં તો પરિપુષ્પ એટલે શું મેં ત્યારે આગળ સમજાયેલું છે આગળનું જો તમે નોટ્સ જોશો તો એમાં પણ તમને ખબર પડશે પરિપુષ્પનો મતલબ કે જેમાં વજ્રચક્ર અને દલચક્ર એને છૂટા પાડી શકાતા ન હોય તો એવા ભાગ એને આપણે પરિપુષ્પ તરીકે ઓળખીશું એટલે કે જેમાં વજ્રપત્ર અને દળપત્ર એકમેકમાં જોઈન્ટ થઈ ગયા હોય જેને તમે અલગ પાડી શકો નહીં તો ત્યારે એને પરિપુષ્પ કહેવાય તો જ્યારે પણ પરિપુષ્પ ચક્ર આવશે તો વજ્રચક્ર દલચક્ર એને અલગથી દર્શાવીશું નહીં બરોબર તો અહીંયા એક જ ચક્ર આવશે એ બંનેના બદલે કહ્યું પરિપુષ્પ ચક્ર ચલો જે રીતે વજ્રચક્રમાં વજ્રપત્રો આવે છે દલચક્રમાં દળપત્રો છે એના ઘટકો એ જ રીતે પરિપુષ્પ ચક્રના ઘટકો એને શું કહેવાય છે પરિપુષ્પ પત્રો કહે છે પરિપુષ્પ પત્રની સંખ્યા કેટલી છે છ છે અને ત્રણ પ્લસ ત્રણના એકમમાં ગોઠવાયેલા છે ચલો આ શું છે સામાન્ય રીતે આ એક નવું તમને દર્શાવેલું છે કે છ છે પણ એક સર્કલમાં ત્રણ ગોઠવાય બીજા સર્કલમાં ત્રણ ગોઠવાય છૂટા તો હોય જ પણ એ રીતે ગોઠવાય બરોબર યુક્ત હોય તો જોડાઈ શકે જોઈન્ટ હોય તો જોઈન્ટ થઈ જાય આગળ જુઓ ત્રણ પ્લસ ત્રણ છે અને એક જ એકમમાં જોડા અહીંયા ભેગા થઈ ઘણી વાર નલિકાકાર રચના બનાવે તો ભેગા થાય તો એનો મતલબ કે એ સમયે રચના કેવી હોય છે ઉપ્ત હોય બધા જોડાઈ જાય અને નળી જેવી રચના પણ બનાવે છે પરિપુષ્પો ભેગા થઈને કલિકાંતર વિન્યાસ કયા પ્રકારનો છે ધારા સ્પર્શી પ્રકારનો કલિકાંતર વિન્યાસ રહેશે બરોબર તો અહીંયા પરિપુષ્પ એક જ છે તો એક જ વાર કલિકાંતર વિન્યાસ દર્શાવવાનો રહે રિપીટ કરીએ પરિપુષ્પ સંખ્યા છ જોડાયેલા ત્રણ પ્લસ ત્રણના એકમમાં ગોઠવાય છે એટલે એક ચક્રમાં ત્રણ બીજા ચક્રમાં ત્રણ ઘણી વાર ત્રણ છ એ છ જોડાય અને નલિકાકાર રચના બનાવે છે અને કલિકાંતર વિન્યાસનો પ્રકાર એટલે કે પરિપુષ્પ એની ગોઠવણી જે છે એ કયા પ્રકારે થાય છે ધારા સ્પર્શી પ્રકારે થાય છે 
चलो नेक्स्ट पार्ट आए थे ऊँकेसर चक्र ऊँकेसर चक्र पर के बराबर है ये त्र प्लस त्रन एकम में सामान्य रीते पुंकेसरो पोते जोड़ाता नहीं जयरे अँ शू थे कि परिपुष्पो पोते जोड़ा है एट छे काउंस में लख्यू है त्र प्लस त्रन एकम में अँ त्र प्लस त्रनों एकम दर्शा लख्यू है पर यह जोड़ेल दर्शाता नहीं बराबर परिपुष्प लग्न होटले कि पुंकेसरो ये परिपुष्प साथ जोड़ेला हो तो एने अपने परिपुष्प लग्न कही जो अँ दर्शालू नहीं पलियम सेपा में परिपुष्प लग्न पुकेसरो पुकेसर ए परिपुष्प साथ सॉरी जोड़ेला होक्स्ट आए थे स्त्री केसर चक्र त्रि स्त्री केसरीय त्रण से बराबर है युक्त त्रय स्त्री केसरो जोड़ेला है एट युक्त स्त्री केसरी बीजा से कहूँ है उच्चस्त है त्रय स्त्री केसर कारण त्र स्पष्ट कोटरो पड़े एट त्रिकोटरीय है यहाँ घना बदा अंडको जी शक है जरायु विन्यास प्रकार अमने तुमने स्पेसिफाई करे क्या प्रकार अक्षवर्ती जरायु विन्यास है एट मध्य में जो अक्ष है एना पर अंडको घनी संख्या में गोठवाये रिपीट त्रिसे केसरीय युक्त स्त्री केसरीय बीजा सय उच्चस्त त्रण कोटर में विभाजन थे बीजा सयन घा बदा अंडको जरायु विन्यास प्रकार अक्षवर्ती बराबर अँ सुधीन वर्गीकरण जो आप करूँ से शेनू है एलियम सेपा एनुज पुष्प है एना विषय वर्गीकरण है जो हमें आप नेक्स्ट पार्ट अपने खबर है कि एक बार वनस्पतिक लक्षणों पति जाए पुष्पीय लक्षणों पति जाए पी नेक्स्ट पॉइंट आप शू रह फल फल प्रावर प्रकार आग दर्शालू प्रावर मतलब स्पोटनशील फल एक थी वारे धार थी स्पोटन थाय तो एने प्रावर कही भाग्यज अनशीला प्रकार जी शक अँ फलना प्रकार तेरे याद पर रखना है आ प्रकार शू दर्शा मागे एना फलवाड़ो जेप अपने लैक्चर है ये ध्यान एक बार रिपीट कर जो ले चलो बीज है ये कया प्रकार भ्रूणपोषी खास याद रखो एक दड़ी प्रतिनिधित्व करे आप तेरे जेलू कि मोटा भागनी एक दड़ी वनस्पति में भ्रूणपोष अलायदा विस्तार में गोठवाय भ्रूणपोष प्रदेश निर्माण करे भ्रूणपोष लांबा समय सुधी जलवाये रह तो एवं बीज ने अपने क्यों बीज कही भ्रूणपोषी बीज कही हमें आ बे वस्तु पूर्ण कर बाद आप आग जी आ पुष्पन वर्गीकरण करू एनु शू रचीश पुष्पसूत्र की रचना करी आपने खबर ज हो तो एना पर इजीली पुष्पसूत्र दर्शा शक जो अँ ती बी आर कहे ए मतलब पुष्पसूत्र सॉरी बी आर है ये निपत्र की हाजरी दर्शा है एट निपत्रो निपत्र मतलब शू जे निचक्र बनावे जे पुष्प है अथवा एम पही सकते निपत्र मेटी व्याख्या कि जे पणना कक्ष में पुष्पूतभवे एने अपने निपत्र कही निपत्र ये जय चक्रिय कार्य गोठवाए तो एने निचक्र कही बी आर दर्शा है कि निपत्र की हाजरी है आ निमित पुष्प नी हाजरी दर्शा है द्विलिंगी पुष्प स्त्री केसर पुकेसर बने हाजर है एट्ले बराबर है पी थ्री प्लस थ्री दर्शा है एन मतलब कि जोड़ेला है प्लस एम पी थ्री प्लस थ्री हमें काउंस में दर्शाई छे मतलब कि टोटल छ पुकेसरो पी को संज्ञा है पुकेसरो सॉरी पी को संज्ञा है परिपुष्प मेटी सॉरी पी इज फॉर परिपुष्प बराबर है तो परिपुष्प की संख्या के छड़ेला है एट्ले काउंस करे त्र प्लस त्रन एकम में है काउंस की अंदर थ्री प्लस थ्री लखीश बराबर पची आए ए पुकेसरो टोटल के छबर पर यह जोड़ेला नहीं अँ काउंस में तो मैं एवं दर्शा मांगी छे कि त्र प्लस त्रन एकम में है तो अँ आप थ्री प्लस थ्री करी काउंस कर शू दर्शा कि छ पुकेसरो त्र प्लस त्रन एकम में गोठवायेला है दल लग्न सॉरी परिपुष्प लग्न है पुकेसर एट वच्चे जोड़ाण दर्शा छूँ अँ ते अँ स्पेसिफाय कही सको कि पुकेसरो के परिपुष्प लग्न है एट्ले खास बराबर है अँ सुधी खबर पड़ गई एक बार रिपीट करूँ बी आर है निपत्री पुष्प मैं आ निमित पुष्प 
आ द्विलिंगी पुष्प परिपुष्पो छड़ायेला एट युक्त त्र प्लस त्रन एकम में पूकेसरो छ त्र प्लस त्रन एकम में जोड़ेला मुक्त है अने परिपुष्प लग्न है पूकेसर एट आ रीते अभिलग्नता दर्शाशू बीजा से ऊंचस्थ है एट लाइन कर ऊपर जी लखीशू त्र स्त्री केसर है त्रे जोड़ेला युक्त स्त्री केसरी है एट काउंस कर बराबर तो आए पुष्प सूत्र रचू चलो जयरेप आर्थिक अगत्यता जो है तो आ कूल में सविष्ट जो वनस्पति है एक उदाहरण आप एलियम सेपा बराबर लीली जो वनस्पति है एन सवेश लीलीना कूड़ तरीके अथवा लीली कूड़ तरीके ओ अन्य वनस्पतिओ नाम आपेला है कि जे लीलिएशी कूड़ में सविष्ट हो आर्थिक उपयोगिता साथ मत उदाहरणों के तो आप आज लखवा रहे जो सुशोभन मे तो सुशोभन मे ट्यूलिप और वचनाक ट्यूलिपना पुष्प बहुत सुंदर पुष्प आए थे कि जो सुशोभन मे वपराय वचनाक वनस्पति है कि जेना पुष्प ए सुशोभन में वपराय के जे आ कूड़ी लीलिएशी कूड़ी वनस्पति है औषध मे कुवाठू जे तब एलोवेरा कहो छो एलोवेरा तरीके जो सामान्य तरीके ओ बराबर कुवाठू ए आ कूड़ में आती वनस्पति है कि जेन औषधीय तरीके आयुर्वेदिक में घो उपयोगी है शाक भाजी तरीके उपयोगी वनस्पति एम सतावरी कलचिकम उपयोग थे तो आ आ कूड़ में आती अन्य वनस्पतिओ उदाहरण है एनी आर्थिक उपयोगिता साथ बराबर आटलू वर्गीकरण कर पी आप पुष्पाकृति दौरीशू पर कया पुष्पनी पुष्पाकृति दौरीशू अँ कारण के आ कूल में आती बढ़ीज वनस्पतिओ है एनी पुष्पाकृति दौरी शकाती नहीं अँ आप पुष्पीय लक्षणों दर्शाती वक्त जो एलियम सेपा जो डूंगी ने पुष्पन उदाहरण लीधेलू एनी पुष्पाकृति दर्शा छे चलो एना फरी पुष्पसूत्र पर जता रही है चलो बी आर दर्शालू है अँ तमने टेक्स में नहीं दर्शालू पर घनी बी आर मे अँ एक आ रीते पत्र की रचना दर्शा ये दर्शा कि निपत्री पुष्प है निमितता सामान्य रीते अपने जो ऊपर डॉट तरीके जो दर्शा छे निमित पुष्प बराबर द्विलिंगी मतलब स्त्री केसर पुकेसर बने दर्शाशू हमें जुवो परिपुष्पनी संख्या छ जोड़ेला है त्र प्लस त्रन एकम में है खास जुओ परिपुष्प आज दर्शाला है बार ए परिपुष्प दर्शा संख्या के छोटल तब छी सको पर त्र प्लस त्रन एकम में है कई रीते जो आ एक सर्कल जुवो तो यम के आ एक बे त्र बार एक बे त्र एक एकम में थे बीजू जो सर्कल बने एम त्र एट आ फोर फाइव अने सिक्स थी गया टोटल छ छे त्र प्लस त्रन एकम में है बीजू अपने एने काउंस करे थ्री प्लस थ्री अंदर एन मतलब के ए युक्त है जोड़ेला है तो ये दर्शा अँ बदाजनी वच्चे आ रीते लाइन दर्शा रे जे दर्शा के बदाज परिपुष्प जोड़ेला है समझाई गयू छोटल त्र बार एकम में त्र अंदर एकम में अँ तेरे नंबर दर्शा रहता नहीं मेरी जाण मटे थी और दर्शाला है बराबर अने आ रीते जोड़ेला है ये आ रीते दर्शा चलो हूँ कह सरो संख्या के जोड़ेला परिपुष्प लग्न है त्र प्लस त्रन एकम में है कम त्र आ क्रम में गोठवाय आ एक आ बे आ त्र बीजू चक्र आ एक बे त्रे त्रे छ परिपुष्प साथ जोड़ेला है ये आ लाइन दर्शा है दर्शा कि ऊँकेसरो परिपुष्प लग्न है बीजा से उच्चस्थ है जो पुष्पसूत्र में दर्शा शक है परंतु पुष्पाकृति में मत आप जरा विन्यास दर्शा शकी त्रण कोटर और अक्षवर्ती जरा विन्यास ए समझिए जो आ बीजा से है त्र स्पष्ट कोटर में विभाजन थेलू तब जी सको बराबर अने मध्य में पसार थती अक्ष एना पर आ रीते जरायु और अंडको गोठवाय तो आ त्रिकोटरीय जरायु विन्यास दर्शा
बराबर तो आते आप आज आखो ज लीलिएसी कूड़ है अँ पूर्ण करिए फरी लीलीना कूड़ एक दड़ी उदाहरण निवासस्थान विश्व में बदेज वनस्पतिक लक्षणों में एना प्रकांड दर्शाए थे आना पर्ण मेटीन है पुष्प्य लक्षणों में पुष्प विन्यास रह से पुष्प विषे परिपुष्प विषे पची पुंकेसर ने स्त्री केसर विषे पर एलियम सेपा उदाहरण लई भू त्यार फल बीज मैट भू शेना भू फल बीज ए पूर्ण कर बाद जे आ पुष्पीय लक्षणों एनु आप पुष्प सूत्र रचीशू बराबर अने त्यार बाद आ कूड़ में आती अन्य वनस्पति एनी आर्थिक अगत्यता दर्शाश लास्ट में एलियम सेपा जो डूंगी है एनी पुष्पाकृति दर्शाश आना अँ एक कूड़ पूरु करे क्यों लीली एस सी कूड़ जो आग मैं जो चेप्टर लैक्चर की शुरुआत में कहूँ एम कि तेरे जयरेप त्रय कूड़ याद रखना है कई रीते याद रखना है त्रय कूड़ एने कम्पेर पहले एक कूड़ आख याद राखी तैयार कर देवा एक बार बीजू फरी तीजू त्रय सैपरेटली पहला याद कर लेवा पची त्रय कम्पेरिजन में साथ बोलवा बहुत ईजी रीत तमने आ त्रय कूड़ समझाई जैसे हमें आ कूड़ अँ पूरु करिए साथ आप जे आ चेप्टर जो घा लांबा समय थी आप घा बढ़ा लैक्चरो में विभाजित कर चेप्टर पर अँ पूर्ण थाय बराबर आखूज चेप्टर ए तेरे बहुज सारी रीते तैयार कर देवा एना विशिष्ट भाग पे मूल प्रकांड पर्ण पुष्प फल बीज त्यारबाद पुष्प्य प्रवर्धन मेटी संज्ञाओ है पुष्पसूत्र पुष्पाकृति और पची त्रण कूल बराबर आ रीते आप आखू कूल जे चेप्टर से तैयार करूँ साथ साथ जी अंदर उदाहरणों आपेला है ये तैयार करनेना है तमने दरेक जे चेप्टर है एनी साथ साथ वर्कशीट पर मोकलीए छे तो एम जो एम सी क्यू आए थे ये तैयार करनेना रह से एक बीजू कि तरी कोई रेफरेंस बुक एम सी क्यू हो एम सी क्यूनी तो ये आ चेप्टर कम्प्लीट कर बाद जाते सॉल्व करवा रह से एक बार आखू चेप्टर जाते तैयार कर देवा पाचड़ आंसर नहीं जो बराबर चेप्टर तमें एवं लगे कि मार कम्प्लीट तैयार थी गयु थीअरी लखो टॉपिक टॉपिक वाइज त्यारबाद शू करवा है जे एम सी क्यू है ये जाते सॉल्व करो पेन्सिल तमने आइडिया आए कि आखू चेप्टर में तमने के पॉइंट याद रहा है केटला पॉइंट तब जाते तैयार कर सको पची तब पाचड़ जाते आ रीते तैयारी कर सको कि एम सी क्यू कया कया तमने आवड़े घना बदा तफावत तैयार थी शे तो तफावतना स्वरूप में जो पॉइंट हो याद रखीशू बहुत सारी रीते वे वे लखी वे वे वाँची और फेर नोट में तमने बधाने नोट्स मड़ी गई है आ चेप्टर की तेरे जाते फेर नोट में लखवा है जो जो ही नहीं जो टॉपिक तब तैयार करो छो ये मोटे लखो ए रीते फेर नोट बना रह से बराबर तो आ रीते अपने आखू चेप्टर अँ पूरु करे आ चेप्टर में कहींप डाउट हो तो जयरेपे लाइव डाउट लैक्चर लैस तो एम एना विषय बदा सॉल्यूशन कर ले अथवा तब व्ट्सअप में मैंने पूछी सको बराबर तो आना आ चेप्टर अँ पूरु करिए जय हिंद